ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു കെ എം എച്ച് ക്ലാസ്സസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ എന്താ ഇങ്ങനെയെന്ന് അപ്പോൾ ഇന്ന് സാധാരണ പോലെ അല്ല ഇന്നിപ്പോൾ അങ്ങനെ ബോർഡിൽ എഴുതി പഠിക്കാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഏകദേശം അവസാനത്തേക്ക് എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശ ഫലങ്ങൾ ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ ബൾബ് കത്തും അല്ലേ അതെന്താണ് വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശ ഫലമാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നോക്കാം നമുക്ക് പ്രകാശഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തു ബൾബാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ അടുത്ത് പല ടൈപ്പ് ബൾബുകളുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ബൾബ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അധികം അവർ ഉപയോഗിക്കാറില്ല പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ബൾബുകളാണ് ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിന് നമ്മൾ പറയാം ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിന് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാബ് ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം താപത്താൽ തിളങ്ങുന്നത് ഹീറ്റ് കാരണം തിളങ്ങുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുക അപ്പം അങ്ങനെ ചൂടായത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഫിലമെൻറ്റ് തിളങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രകാശം കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻകാൻഡസെൻറ്റ് ലാബിൻ്റെ ലാമ്പിൻ്റെ നിർമ്മതി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാധാരണ ബൾബിൻ്റെ നിർമ്മതി ഇതിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫിലമെൻറ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് കോപ്പറിൻ്റെ കമ്പികളുണ്ട് ഈ കമ്പീൻ്റെ മുകളിലായിട്ടൊരു ഫിലമെൻ്റ് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പൈറൽ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ന് പറയുന്ന ലോഹമാണ് ഈ ഇൻകാൻഡസിൻ ലാമ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെങ്സ്റ്റണിലേക്ക് നമ്മളിത് കറണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെർമിനലിലൂടെ വൈദ്യുതി വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കും ആ ടെങ്സ്റ്റൺ കമ്പിയിലൂടെ വൈദ്യുതി പ്രവഹിക്കുമ്പോൾ ടെങ്സ്റ്റൺ ഹീറ്റാവും വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം കാരണം ടെങ്സ്റ്റൺ ഹീറ്റാവും ടെങ്സ്റ്റൺ ഹീറ്റാകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കുറച്ചധികം ഹീറ്റാകുമ്പോൾ ടെ ടെങ്സ്റ്റണ് ചുട്ടുപഴുത്ത് ധവള പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വിടാൻ തുടങ്ങും അതായത് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടാൻ തുടങ്ങും ടെങ്സ്റ്റൺ ചൂടാകുമ്പോൾ അത് നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ്നെസ്സിലുള്ള വൈറ്റ് ലൈറ്റ് പുറത്തേക്ക് വിടുക അങ്ങനെ ബൾബ് കത്തും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇതിന് അകത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് കവച് ഉണ്ട് അല്ലേ എന്തിനെ എങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെക്കുന്നത് വെറുതെ ഫിലമെൻറ്റ് മാത്രം കുത്തി വെച്ചാൽ പോരെ അപ്പോൾ അതിന് പല പല കാരണങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാരണം ഇത് ഓക്സിഡൈസ് ആവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ടാങ്ക്സ്റ്റൺ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വായു ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഓക്സിജൻ ഇല്ല ഈ ബൾബിനകത്തുള്ള ഈ ഗ്ലാസ് കവച് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവാക്യുവേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിനകത്തുള്ള വായു ഫുള്ള് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് കളയും എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഒരു അലസവാദത വാതകം നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അലസവാദകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ലേ എന്താ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് മറ്റുള്ള പദാർത്ഥങ്ങളുമായിട്ടൊന്നും തന്നെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന പിരിയോഡിക് ടേബിളിലുള്ള മൂലകങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഇനർട്ട് എലമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനർട്ട് ഗ്യാസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലിപ്പെട്ട സാധാരണഗതിയിൽ ബൾബിനകത്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആർഗൺ ഗ്യാസാണ് ഈ ആർഗണിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് കാരണം ഓക്സിഡൈസേഷൻ പോലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അത് ഒരു പണിയും എടുക്കാതിരിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ അലസന്മാരെന്ന് പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടൊന്നും രാസപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഒരു പണിയിലും ഏർപ്പെടാതിരിക്കുന്ന ഗ്യാസുകളായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവയെ അലസവാതകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഈ ഇൻകാൻഡസൻ ലാബിനകത്ത് നിറച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് ആർഗൺ ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ ആർഗൺ ആണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇനർട്ട് ഗ്യാസിന് പുറമെ നൈട്രജൻ കൂടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഒരു ഇനർട്ട് ഗ്യാസ് അല്ല നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാക്കാവുന്ന ഒരു ഗ്യാസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇനർട്ട് ഗ്യാസുകൾക്ക് പുറമെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് നൈട്രജൻ കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം ആർഗണും പതിനഞ്ച് ശതമാനം നൈട്രജനുമാണ് ഇത്തരം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളുടെ ബൾബ് ഈ ഗ്ലാസ് കവചത്തിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇനർട്ട് ഗ്യാസുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കുറയാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വൈദ്യുതി പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ 
നിറക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ലേശ നൈട്രജനും നിറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻഗാൻഡസിൻ ലാമ്പുകളുടെ പ്രവർത്തനം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഗാൻഡസിൻ ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് അല്ലെ ഇതുപോലുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ കുറച്ച് കാലം മുന്നേക്ക് നിങ്ങളുടെ വീടുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ സി എഫ് എൽ ലാമ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതിലും കുറച്ച് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് എല്ലിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ വലിയ ഫ്ലൂറിസൻ ട്യൂബ് ലൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ നമ്മൾ ഈ ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ പതിയെ പതിയെ ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള എൽ ഇ ഡി ബൾബുകളും സി എഫ് എൽ ബൾബുകളും ഒക്കെ നിർമ്മിച്ചത് നമുക്ക് നോക്കാം പ്രധാന കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പ് കുത്തിവെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഓണാക്കിയിട്ട് വെറുതെ അതിലൊന്ന് തൊട്ട് നോക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ചൂടാവാനുള്ള കാരണം എന്താ വൈദ്യുതി ഫുള്ളായിട്ട് പ്രകാശോർജ്ജമായിട്ട് മാറുന്നില്ല നല്ലൊരു ശതമാനം ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറേ അധികം എനർജി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഊർജ്ജക്ഷമത കുറവാണ് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾക്ക് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾക്ക് ഊർജ്ജക്ഷമത കുറയാനുള്ള പ്രധാന കാരണം അത് ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ആദ്യം ചൂടായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ നമുക്ക് നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നത് അപ്പോൾ കുറേ അധികം എനർജി വെറും താപോർജ്ജമായി ഉപയോഗപ്രദമല്ലാത്ത താപോർജ്ജമായി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകളിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറേ അധികം വൈദ്യുതി വെറുതെ നഷ്ടം വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾക്കകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫിലമെൻ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചൂടാക്കാനുള്ള വസ്തുവാണ് അല്ലേ ഇത് ചൂടായിട്ട് വേണം നമുക്ക് എന്ത് തരാൻ പ്രകാശം തരാൻ അപ്പോൾ നല്ലോണം ചൂടാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ചൂടാകണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ നിക്രോമിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് ഹീറ്റിംഗ് കോയിലുകൾ നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിക്രോമിന് ഹൈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചൂടാവും നിക്രോമിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് പെട്ടെന്ന് ഉരുകില്ല നിക്രോമിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് കുറവാണ് നിക്രോം പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ആവില്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതേ കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻ്റ് ബൾബിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ നമുക്ക് നല്ലോണം ചൂടാക്കാൻ പറ്റിയ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ടെങ്സ്റ്റൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അത് ഉരുകി പോകാൻ പാടുണ്ടോ അല്ലെ ഉരുകി പോകാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ടെങ്സ്റ്റണിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് കൂടുതലാണ് അത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണമാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാതിരിക്കാനുള്ള മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നിക്രോം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നിക്രോമിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ നിക്രോമിനും ടെക്സ്റ്റോണും ഒരേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ഏകദേശം പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ ബൾബിനകത്ത് നിക്രോം ഉപയോഗിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ഈ നിക്രോം ഹീറ്റിംഗ് സ്റ്റവ് ഒക്കെ ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കോയിലിൻ്റെ സ്റ്റവ് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റവ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ അറിയില്ല പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിലൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റവ് ഓണാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ ചുവന്ന കളറിൽ കത്താൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം ബൾബിൽ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ബൾബിൽ ടെങ്സ്റ്റൺ കത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റൊക്കെ കിട്ടുക അല്ലേ പക്ഷേ നിക്രോം കമ്പിയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് തരുന്ന പ്രകാശം ചുവന്ന ഓറഞ്ച് റെഡ് കളറിലുള്ള പ്രകാശമാണ് നിക്രോം ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം കിട്ടില്ല നമ്മൾ റൂമിൽ ഒന്ന് ഓണാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ മറിച്ച് ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് കിട്ടുക നിയർലി വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ടെങ്സ്റ്റൺ തരിക അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിക്രോം ഉപയോഗിക്കാതെ ഇൻകാൻഡസൻ ലാബുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചത് ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് കാരണം കുറേ അധികം ഹീറ്റ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം വെറുതെ നമുക്കൊരു ടെങ്സ്റ്റൺ ഫിലമെൻറ്റ് കത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വരെ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിവിടെ കുത്തി നോക്കാം നോക്കൂ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റ് കണ്ടില്ലേ ഇത് നോക്കി ഞാൻ ജസ്റ്റ് കുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇത്
അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പിന്നീട് ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾക്ക് പകരം വലിയ ട്യൂബുകൾ അല്ലേ ഫ്ലൂറസൻ ട്യൂബുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് വീടുകളിലൊക്കെ അതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറസൻ ട്യൂബുകളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച മറ്റൊരു തരം ബൾബുകളാണ് സി എഫ് എൽ ലാമ്പുകൾ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് എൽ ലാമ്പുകൾ ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകൾ എന്നാ പറയാ എന്താ ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പ് എന്താ അവയുടെ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലെല്ലാം ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ എൻഡിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വലിയ ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ലാമ്പുകളാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് നമ്മൾ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ആ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിനകത്ത് ഒരു 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 പ്രത്യേക വാതകം നിറച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വാതകം നിറച്ച് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡുകളുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എൻഡുകളുടെ ഈ ഇലക്ട്രോഡുകളിൽ നമ്മൾ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കും ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലെ ഗാർഹിക വോൾട്ടേജ് അല്ലേ ആ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് എൻഡുകളിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഈ ട്യൂബിനകത്തുള്ള വാതകത്തിലൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകും ട്യൂബിനകത്തുള്ള വാതകത്തിലൂടെ വൈദ്യുത പ്രവാഹം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് വാതകത്തിനകത്തിലൂടെ അകത്തൂടെ ഇലക്ട്രിക് ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് എന്ത് കിട്ടുക നമുക്ക് പ്രകാശം കിട്ടുക ഇത്തരം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളിൽ അപ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളുണ്ട് ഫ്ലൂറസൻറ്റ് ലാമ്പുകളുണ്ട് സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പുകളുണ്ട് മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പുകളുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ലാമ്പുകളുണ്ട് അപ്പോൾ സോഡിയം വേപ്പർ ലാമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് സോഡിയം ഗ്യാസാണ് ഉപയോഗിക്കുക മെർക്കുറി വേപ്പർ ലാമ്പാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെർക്കുറിയാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാതകം ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് ഈ ലാമ്പുകൾ നമുക്ക് തരുന്ന കളറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പം എന്ത് പ്രവർത്തനം അതിനകത്ത് നടക്കുന്നത് ഇതിനകത്തൊരു ഗ്യാസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളുകൾക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ നമ്മൾ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഹൈ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഗ്യാസ് മോളിക്കൂളുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ എനർജി ലഭിക്കും അത് കൂടിയ എനർജി ഉള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ മോളിക്കൂളുകൾ പോകും കൂടിയ എനർജി ഉള്ള എക്സൈറ്റഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് മോളിക്കൂള് പോകും എക്സൈറ്റഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മോളിക്കൂള് പോയാൽ അത് എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലോവർ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്ഥിരാവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കും ഈ എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് കൂടിയ എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മോളിക്കൂൾ അതിൻ്റെ സ്ഥിരാവസ്ഥയിലേക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഗ്രൗണ്ട് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് കുറേ അധികം എനർജി പുറത്തേക്ക് റേഡിയേഷനായിട്ട് വിടും ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനായിട്ട് വിടും ഈ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രകാശം അപ്പോൾ മോളിക്കൂൾ എത്ര എനർജിയിലാണോ പോയത് എവിടെ നിന്നാണോ മോളിക്കൂൾ ഏത് എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണോ മോളിക്കൂൾ ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ള എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ആ മോളിക്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ വാതകം പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കളറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും ഹൈഡ്രജൻ ലാമ്പുകൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ബ്ലൂ കളറാണ് തരിക അല്ലേ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പുകൾ നമുക്ക് തരിക യെല്ലോ കളറാണ് അപ്പോൾ കാരണം എന്താ ഏത് വാതകമാണോ ആ വാതകം ഏത് എനർജി സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നാണോ താഴത്ത എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് എന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വെളിച്ചത്തിലും വെളിച്ചത്തിൻ്റെ കളറിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പിനകത്തുള്ള വാതകത്തിലെ മോളിക്കൂൾസ് ഉയർന്ന എനർജി ലെവലിലേക്ക് എക്സൈറ്റഡ് എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോവുകയും അത് തിരിച്ച് അവയുടെ സ്ഥിരാവസ്ഥയിലേക്ക് സ്റ്റേബിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് റേഡിയേഷൻ എനർജി പുറത്തേക്ക് വിടും ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ കൂടിയ എനർജി സ്റ്റേറ്റിനെയും കുറഞ്ഞ എനർജി സ്റ്റേറ്റിനെയും എനർജി ഡിഫറൻസ് എത്രയാണോ അത്രയും എനർജി അത് പുറത്തേക്ക് വിടും അതാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് അതിനകത്ത് മെക്കാനിസം ഈ ഡിസ്ചാർജ് ലാമ്പുകളും നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ഏത് ലാമ്പാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ സാധാരണ എല്ലാവരും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകളാണ് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ എൽ ഇ ഡി ലാമ്പുകൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജ
മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന സി എഫ് എല്ലുകൾ ഇനി നോക്കുക ഇപ്പോൾ വന്ന എൽ ഇ ഡി ഈ എൽ ഇ ഡി ഇത് വെറും ഒമ്പത് വാട്സ് ആണ് ഈ ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ഈ പതിനഞ്ച് വാട്സിൻ്റെ സി എഫ് എൽ കത്തിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന വെളിച്ചം ഈ ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി നിങ്ങൾക്ക് തരും അപ്പോൾ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് വീണ്ടും കൂടുതൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഊർജ്ജക്ഷമമാണ് സി എഫ് എല്ലിനേക്കാൾ ഊർജ്ജക്ഷമമാണ് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതിൽ വേറെയും ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻകാൻഡസിൻ ലാമ്പ് ആണെങ്കിലും സി എഫ് എൽ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ഇതിനൊക്കെ പൊല്യൂഷൻ കൂടുതലാണ് പൊല്യൂഷൻ കൂടുതൽ ഒന്ന് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക തരം ഗ്യാസ് നിറക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗ്യാസ് മൂലം എൻവിറോൺമെൻറ്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യലോ ഇതിൻ്റെ സംസ്കരണമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നേരെ കുറച്ച് എൽ ഇ ഡികളാണെങ്കിലോ എൽ ഇ ഡിക്കകത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്നും ഇല്ല എൽ ഇ ഡിൻ്റെ മോൾഭാഗം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് തന്നെ തുറന്നെടുക്കാം അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗ്യാസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ എൽ ഇ ഡികൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വില കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പറ്റും ഇത് വളരെയധികം എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് സി എഫ് എല്ലും ഇൻകാൻഡസൻ ലാമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന അത്ര തന്നെ പരിസ്ഥിതി മലിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കൂടി എൽ ഇ ഡികൾ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇതെന്താണ് നമ്മളിത് റീയൂസ് ചെയ്യാനാണ് എപ്പോഴും പറയുക നമ്മൾ ചെറിയ കേട് വന്ന് എന്ന് കരുതി എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താ ഇതെല്ലാം ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റുകളാണ് അല്ലേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ കിടക്കും പ്ലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ പരിസരം മലി മലിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും വലിച്ചെറിയാൻ പാടില്ല നന്നാക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മളിതൊക്കെ നന്നാക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നന്നാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ച് നോക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓരോ നമ്മൾ ഇൻകാണ്ടസിൻ്റെ കത്തി നമ്മൾ കണ്ടു സി എഫ് എൽ കത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര വെളിച്ചം കിട്ടും നോക്കാം പതിനഞ്ച് വാട്സിൻ്റെ സി എഫ് എൽ ആണ് ഇത് കത്തിച്ചാൽ നോക്കിയാൽ നല്ല വെള്ള വെള്ള ലൈറ്റ് അല്ലേ ധവള പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക നേരെ മറിച്ച് ഇത് നമുക്ക് നിയർലി വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് ഏകദേശം ഒരു മഞ്ഞ റെഡ് ലൈറ്റാണ് ഇൻകാൻഡസിൻ ലാമ്പുകൾ തരിക നമുക്ക് എൽ ഇ ഡി വെച്ച് നോക്കാം ഇത് പതിനഞ്ച് വാട്സിൻ്റെ സി എഫ് എൽ ആണ് ഏകദേശം അതേ വെളിച്ചം നമുക്ക് ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി തരും നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് വാട്സിൻ്റെ സി എഫ് എൽ കത്തിയാൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടിയ വെളിച്ചം ശരിക്കും ഈ ഒമ്പത് വാട്സിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറഞ്ഞ കറണ്ട് കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രകാശം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കിയാലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഈ എൽ ഇ ഡി ഒന്ന് ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കാം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തെയാണ് നമ്മുടെ എൽ ഇ ഡിയുടെ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മിക്കവാറും എൽ ഇ ഡികൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷേ എല്ലാ എൽ ഇ ഡികളും അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡി ഇത് എനിക്ക് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ മിക്കവാറും എൽ ഇ ഡികളുടെ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഇത്തരം ബൾബുകളുടെ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അയച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ താഴ്ഭാഗത്തിനാണ് നമ്മളതിൻ്റെ ബേസ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഹോൾഡറിൽ നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കുന്ന ഭാഗം അതിനാണ് നമ്മൾ ബേസ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്തെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഈ ഒരു കവചത്തിന് നമ്മൾ പറയാം ഹീറ്റ് സിങ്ക് എന്നാണ് പറയുക ഇനി ഇതിനകത്തുള്ളതിൻ്റെ മെയിൻ ഭാഗം ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടാണ് അല്ലേ കൂടിനകത്ത് ആരാ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് കുറേ എവിടെയാണ് എൽ ഇ ഡി കിടക്കുന്നത് എന്താ എൽ ഇ ഡി എൽ ഇ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡ് എന്നാണ് അതിന് പറയുക എന്താണ് ഡയോഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കുറേ അധികം എൽ ഇ ഡികൾ ഉണ്ട് ഒരു എൽ ഇ ഡി അല്ല നിറയെ എൽ ഇ ഡികൾ ശ്രേണി രീതിയിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സമാന്തരമല്ല ശ്രേണി രീതിയിലാണ് ഈ എൽ ഇ ഡികൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ
അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണക്ഷൻ ബോർഡ് എന്ന് പറയുക ഈ എൽ ഇ ഡിക്ക് അകത്ത് കണക്ഷൻ ബോർഡ് വേറെ ഇല്ല കണക്ഷൻ ബോർഡും പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ടും എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് എൽ ഇ ഡികൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രിന്റഡ് സർക്യൂട്ടും കണക്ഷൻ ബോർഡും ഒക്കെ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് അയച്ചിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് കത്തുമെന്ന് അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ ആഹാ കണ്ടോ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഡിഫ്യൂസർ കപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുറേ അധികം കുറേ അധികം എൽ ഇ ഡികൾ ഒരുമിച്ച് കത്തുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ ഇതെന്തായി ഈ വെളിച്ചം കുറച്ചുകൂടെ സ്പ്രെഡായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെളിച്ചം ഒന്നും കൂടി എന്താ പറയുക ഒരുമിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കപ്പ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കുറേ അധികം എൽ ഇ ഡികൾ ഒരുമിച്ച് കത്തുക ഓക്കെ നൈസ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലങ്ങളും പ്രകാശഫലങ്ങളും പ്രകാശഫലത്തിൽ നമ്മൾ വിവിധ ഇനം ബൾബുകൾ ലാമ്പുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ആണ് എൽ ഇ ഡി വളരെയധികം ഊർജ്ജക്ഷമമാണ് മറ്റുള്ള ലാമ്പുകളൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി നമ്മൾ വെറുതെ പുറത്തെല്ലാം നമ്മൾ തൊടിയിലെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു പരിസര മലിനീകരണമായിട്ട് അല്ലേ പരിസ്ഥിതിക്ക് ദോഷകരമായിട്ട് അവിടെ കിടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ സംസ്കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണം സംസ്കരിക്കാൻ മാത്രമല്ല പരമാവധി നമ്മൾ റീയൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ചെറിയ കേടൊക്കെ മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ എൽ ഇ ഡി പെട്ടെന്ന് കത്തി എന്താ പറയുക കേട് വന്ന് പോകുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ മിക്കവാറും കേട് വരിക അതിൻ്റെ എൽ ഇ ഡി അല്ല അതിൻ്റെ കത്തുന്ന ഭാഗം അല്ല കേട് വരിക അതിൻ്റെ വയറിങ്ങിൽ അതിൻ്റെ ചോക്ക് അതിൻ്റെ ബോർഡിനൊക്കെയാണ് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പറ്റുക അപ്പോൾ അത് ആ ഭാഗം മാറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെയും വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ കേടുപാടുകളൊക്കെ തീർത്ത് പരമാവധി നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അത് റീയൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക കാരണം അത്രയും മലിനീകരണം അത്രയും വേസ്റ്റ് നമുക്ക് കുറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ള അസൈൻമെൻറ്റ്സ് പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോകളിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ അവസാനിച്ചു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു പക്ഷേ ഈ ചാപ്റ്ററുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ വീഡിയോസ് ഉടനെ വരും ചാപ്റ്ററിലെ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിലെ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉടനെ വരും നിങ്ങൾ കാത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ബായ്